तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द रोमर मॉडल ऑफ इंडोजिनस ग्रोथ हम लोग इंटरमीडिएट गुड सेक्टर के बारे में बात कर रहे थे और अगर आप ध्यान दें तो जो इंटरमीडिएट गुड सप्लायर हैं उनका वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होगा कितनी फॉर्म्स कोई भी एक सप्लायर है वो एक्स जे प्रोड्यूस कर रहा है किस प्राइस पे प्रोड्यूस कर रहा है पीजे पे कर रहा है तो जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो क्या है पीजे एक्स जे राइट कुछ पॉइंट्स लिखेंगे बेटा ये लिख लिख के ही समझ में आएगा अच्छी तरीके से सो लेट्स राइट अलॉन्ग साइड नोट दैट इंटरमीडिएट गुड्स सप्लायर वैल्यू ऑफ आउटपुट इज पीजे एक्स जे इसमें से कितना अमाउंट इस वैल्यू ऑफ आउटपुट में से जो उनका रेवेन्यू भी है इसमें से कितना अमाउंट वो कैपिटल गुड्स को बाय करने में लगा देते हैं राइट हाउ मच दिस वैल्यू ऑफ आउटपुट इज बींग यूज पे फॉर कैपिटल गुड्स XJ है XJ इज द कैपिटल गुड हर कैपिटल गुड का प्राइस क्या है R, RXJ. तो वो पैसा कितना लगा रहे हैं कैपिटल गुड्स पे RXJ. वो कमा कितना रहे हैं पीजे एक्स जे राइट सो इट इज R अपॉन PJ. देखिए ये सारे के सारे जो भी रिकॉर्डिंग्स हैं रूमर मॉडल की सारी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं आपको पहले पार्ट्स देख नहीं होंगे देन ओनली इट विल मेक सेंस अगर आप ध्यान दें तो आप इस कंडीशन तक पहुंच पाए थे बेटा लास्ट टाइम यू आर एबल टू रीच टिल दिस पर्टिकुलर पॉइंट योर एल्फा पी इक्वल्स टू आर आप इधर तक पहुंचे थे मैंने इसमें सब्सक्रिप्ट नहीं लिखा था पीजे so it is alpha p equals to r ye profit maximizing condition thi intermediate good suppliers ki small r likh lijiye capital r likh lijiye isko if you want you can just write at small r because otherwise this might be a confusion also so earlier we have derived the equilibrium profit maximizing condition what was that your alpha pj equals to r this is what we have derived alpha p equals to r yahan pe hum pj likh rahe hain so pj is r upon alpha pj is r upon alpha to isko r pj ko kaise likhoge fir how would you write r upon pj That is nothing but PJ ki jagah you can write R upon sorry you can write R upon alpha 
so that is equal to alpha at the profit maximizing position. so iska matlab kya hai ki jo intermediate goods firms hain wo alpha proportion of their revenues ko capital goods pe kharch karti hain to jo bacha hua hai wo apne paas rakhti hain profit ki tarike se please right so इंटरमीडिएट गुड्स फॉर्म पेंड एल्फा प्रपोर्शन ऑफ देयर इनकम या फिर ऑफ देयर रेवेन्यूज ऑफ देयर रेवेन्यूज ऑन कैपिटल गुड्स कैपिटल गुड्स तो इसका क्या मतलब है जो बचा हुआ प्रपोर्शन है दैट इज kept as profits उनके लिए तो सिर्फ वो तो सिर्फ कैपिटल गुड्स ही बाय कर रही है ना एंड देन दे आर कन्वर्टिंग दिस कैपिटल गुड्स इन टू द फाइनल गुड्स राइट सो प्लीज राइट दिस सो वन माइनस अल्फा proportion of their revenues are kept as profits to agar maan lete hain ki jo alpha y hai that is spent on intermediate goods agar alpha y proportion is being spent on intermediate goods so यही तो उनका रेवेन्यू uh, होगा अगर फाइनल गुड्स वाली फॉर्म जो है वो अल्फा वाई खर्च करती हैं इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर तो यही इंटरमीडिएट गुड्स का रेवेन्यू है तो जो वन माइनस अल्फा जो बचेगा अमाउंट दैट इज केप्ट एज द प्रॉफिट्स राइट सो प्लीज राइट इफ अल्फा वाई इज द अमाउंट ऑन इंटरमीडिएट गुड्स राइट ऑन इंटरमीडिएट गुड्स देन एल्फा वाई is the revenue is the revenue of the intermediate firms right उसका अगर वन माइनस एल्फा पार्ट इज बिन केप्ट एज द प्रॉफिट्स right uh, if 1 minus alpha of intermediate firms profits uh, firms revenue kaho are set aside
for profits. Then of that revenue, you are keeping one minus alpha aside for profits. So this is the total aggregate profit of all the intermediate firms together. How many firms are there? A. Hey, this is this part is was not very clearly given. So I'm just trying to break it down. If there are A firms. A firms, A intermediate goods firms. Intermediate goods firms. Then what is the profit of one particular firm? So the profit of the all firms together is 1 minus alpha alpha y. Profit of one particular firm would be pi upon the number of intermediate firms. That is pi upon A. Right? So, if there are A firms, the profit of the particular particular firm is pi j, which is you just divide this profit by number of firms. Right, Bita? Right. So from here, what you know is that the, the, that the uh, profit of the particular firm is the function of y upon a, right? It's proportional to y upon a. And we will be using this particular point when we'll be writing about the research sector. Please write this. So from here we know that profit of the particular firm, profit of the particular firm is proportional to y upon a, right? So what do we do out here is that from here, we're going to write about the uh, research sector after this particular point. So that I'll take up in the next class, but I'll be using this particular point, right? Which we have just written here. Actually, I'll be uh, taking your next session next day. Thank you, Peter.